jou lof en meer. Daar is geen ander wat ons so verwonder. Loof die Heer. Vader, dis as we ons vir ogen net so aan die voete kon sit en keier, en weet ons het een goeie vader wat die liefde en die ontferming aan elkeen kon bewys. En ons elkeen is op ons eie plek in ons leven. Ons eie goed wat in ons gedagte is aangaan. Maar die heilige geest kom en die kom druk net weer die besondere liefde vir die mens. Wat die kon bewys het die seen wat die gegee het so dat ons elkeen aan u kan behoort en u vader kan noem. Dankie vir die teenwoordigheid, dankie vir die liefde, en dat u ons as die kerkfamilie, geloofsfamilie, volgend kom seen, in Jesus naam. Amen. Baie dankie, liewe vriende, u kan die sitplek neem, dankie Lisa en die span, as jy nie volgend vir Lindy gehoor het nie, dis maar net omdat haar stem weg is, Verder het sy so mooi gesing. Ek, ek hou so van geskenkies, kry en van uitdeel en het nou oorgeblei. Ek wil hulle graag vir oogend vir iemand speciaal gee. Vir oogend sê sier, toe ons nou nog lekker inle, toe sê vier paas wat al klaar kom probeer die beste maak van wat ons hier so kon kry. So Werner, oom Dani, kom papa. Jy was ook voor sê sal hier, Werner, sublief. A hope, where is hope? Where, where are you? Please, come, help you also, Daddy. Francois, kom. Baie dankie. Klankman en papa. As jy volgend sê sê die was, please come forward. Enig jy. Kom jylle twee. En aan jylle in die onder het ek gebare vir die ou wat die vinnigste in die toekomst pa wil word en dis rassies in. Ek sal nou nou vir hom gee. Thank you, Hope. Sam Droewoors. Thank you. Happy Father's Day. Dankie jylle. Oom Jan, waar is oom Jan? Oom Jan, waar is jy? Jy was ook 6 hier hier. In fact, ek dink hy was 5 hier hier. Hy weet nie meer wat om te doen in die ochend. Waar is oom Jan? Ok, ek sal nou nou vir oom Jan gee, anders gaan hy nou die dienst lang maak. Waar hy gaan nou kom? Die kinderkerk gaan vir ochend so aan. Kijk net hierdie oulike, die haankies en die vier. Kijk, lik op die vier. Ek bewe nie hoor, dis vir die effect wat ek so maak was gister in Kalitsdorp, daar was baie poort, nee, maar ek sal nou die story vertel, die kinderkerk doen, maak hierdie vir papas, vir ons is blij, hulle is daar, en dan die tieners, oom Jan, kom asjeblief, jy is ook moese papa, en daar is jou droewoors, baie dankie, vir die vroegkerk recht pak, jy verdien dit, geniet dit. Dankie, Kesri, ek sal hierdie ene nou maar vir my hou, want Rassi is treerig, daar is hy, ja, Hy is nie, hy is baie dierbaar. Gelukkige vadersdag, dit is so lekker om saam te keir, en selfs in ons vreemde situasie, ons gaan nog eendag kan kerk bou, of ander situasie, maar is ons as familie by mekaar, gelukkige vadersdag. Ek het die vorig, was die vorige gin ek in Reta, om vir die afgelopen twee daar bykie Kalits door toe te kon gaan, prachtige karoopad, och, dit is mooi, so, die, ons het daar die 7 weeks paspoort, whatever, daar het ons gerei en piknik gehou, dit was ijskoud, maar dit was baie lekker, en ons het twee dagen in die dorp gekeier, en, en ek jok nie, ek het nie geweer die sportfeest nie, anders het ek specifiek gegaan om die nachtmal te gaan kry, maar, toe ons nou daar kom, is het ook nou poortfeest, and we went from poort to poort, maar, ons het bykie rondgekyk, en met die mense gesels, en, en ek is op die vadersdag thema, um, ons gesels met een paar mense wat, posities in die dorp bekleed, en ons het rondgekeier, ek en Reet had die dorp plat gestap, het vat die lankie. Um, en daar is ons in die kerk in, en daar sien ek van my voorouwers, die foto's wat daar hang, wat daar bedien het, in 1938, het so saam met die bybel gekom, of 33, so dit was kruid om hulle te sien, en hierdie prachtige klipkerk, en ons begin met die mense gesels, van die gemeenskap. En had iets gebeur, in hierdie prachtige karoe dorpie, in hierdie 1200 sitplek klipkerk, 
um, sikkel hulle om tussen 30 en 40 mens op een zondag bij elkaar te kry. Ek was somme met emotie oorlaai, die een vrou sê, die dorp is apathies, asof God nie bestaan. Ek was praat van een klein platlandse dorp, en ek vraag vir die heren, en daar is goeie mense, in Kalitsdorp, so my, my hart het net, die emotie het net my hart oorweldig, want, want daar is snap so goed wat gebeur, met okulte en mense wat donker goeders doen, en verkeerde verhoudings, en alles wat in die dorp aangaan, en, en jy ervaar het in die prachtige karoodorpie, en ek denk, heren, wat is dit, in die skrif wat die heren vir my gee, vir vadersdag vir volgend, en dis nie die boodskap nie, maar dit is wat ek met die manne wil deel, dis Galatius 5 vers 24 en 25, en hy staan daar, En het sê, maar die wat aan Christus behoort, soos jy sal jy om vir ons soek, die wat aan Christus behoort, is die eerste slaai, het die vlees met sy hartstochte en begeerlikhede gekruisig, as ons dier die geest lewe, laat ons ook dier die geest wandel. En ek sê vir die heren, maar dit is een baie rove skrif, dit is een kwaai skrif vir vadersdag, vaders, manne, as ons by God gaan bly, gaan ons een verskil maak daar in ons huis, in ons omgeving. Pa, as jy besluit jy vergewe, dan sien die mense dit rondom jou. Pa, as jy besluit die geest van die heren gaan jou lei, en jy gaan optree in liefde, dan sien die familie dit, dan verander jou huis, dan verander jou omgeving rondom jou. En ek weet, God kan weer een volk oprig, ek weet, God kan weer manne en vrouwe oprig, wat een verskil maak. Ons het nodig, om die begeerlikhede en die aardstochte van die vlees te kruisig en een spat saam met die heren te stap, wat die verskil maak, wat mense sy harte en levens aangryp. So as jy weer bid, bid somme vir elke karoodorpie, bid vir Kalitsdorp met al sy lekke poort en sy mooi prachtige mense. Ek het so aan, en dis een verskrikkelike vergelijking, en dit staan nou nie hier, en dis ook jy my gedagtes gewees nie, maar ek het somme net aan die nuffie gedink. Godse groot genade is onbeperk. Hy kan enige dorpie omdraai, hy kan enige klomp harte omdraai. Mag die Heere weer manne en vrouwe oprig, wat alles los en Christus eerste stel. Dis nou zwaar vir die begin, maar gelukkige vadersdag, mag die Heere die baie, baie reiklik sien. Wat my baie opgewonde maak oor vir ochend, hier is ons nog baie speciale goed wat gebeur, ons gaan kinderkies aan die Heere toewee. Ek is mal daar oor, want elke keer denk ek nou aan Tessa en aan Rigan, maar dit is nou nie hulle oogend vir oogend nie, so ons gaan vir oogend vir die Watneys, vir die Pinaars en die Bootas, vraag om voor hem toe te kom, en ons gaan hulle kinders aan die Heere toe wei, vir my is dit, jylle kan nou maar kom hoor, kom staan nie voor, kom staan nie by my, en dit is nou die grootste um, uitdaging is om die plekjes te kry, hier kom die Pinaars, en ons gaan hierdie kinders aan die heren toe, wat ja, Rita, jy kan ook hier by my kom staan, sublief. En die wat nies, Candice en Johan, en Ferdi en, hier so, so my net, hier so by my, my nie, hy gaan die klavier speel, hy staan hier so by my, en die boot as, Pinaars, wat nie, sy bootas, ek het so omdou, PV Bota, maar, ek moet maar my eie goeikies kry om dit te omdou, <laughs> maar jy welkom, ek is blij jylle saam met my, en jylle moet thuis en gemakkelijk voel, um, die Heere is altyd teenwoordigheid, sy koninkryk vergelijk met kinderkies, die meeste het al die storykie gehoor, maar ek gaan hom nou vir oogend weer vertel, want dis vir hulle, en dis nie een storykie nie, dis eindelijk een groot les, so die predikant gaan doen huisbesoek, by hierdie gesinniekie, en is absolute chaos. Die kinders spring boer die bank en onderdeer en maak geleide en neem die geselskap oor, doen alles wat een mens in jou leven kan denk, dit is onmoendlik, die kinders kan nie dit alles doen nie, waar is die beheer? En die oom, of die pa sê, die jong pa sê, ons het besluit, hulle moet self keeses maak, hulle moet self besluit wat is reg, wat is verkeerd, wanneer wil hulle wat, wanneer mag hulle wat, jy al gehoor daarvan, en die predikant is toen nou maar redelijk ontsteld, hy het vir hulle gebid, denk ek, en hy is toe daar weg, en een paar maanden later, nooi hy hulle bykie oor, na die pastoritie, hy sê, ek wil julle graag iets wees, hierdie jong paarkie met hulle kinders, wat al die besluite self kan maak, hy sê, kom kyk my groentetuin, en hy vat hulle in die groentetuin in, 
maar dat is absoluut een chaos. Dat is geen rangstructuur nie, die tomaties is hierdie kant toe en daai kant toe, en die erkies en die, en die boeinkies, alles groei, net soos hulle wil tussen die doorings en die distels dier, en die ouwe sê, doem nie, hier is een verskoning van een groente tuin, dit is nie behoorlik nie, hy sê nie, ons het besluit, hulle kan maar self besluit hoe hulle wil groei, wat er kan hulle wil gaan, hoe hulle wil groei, wanneer hulle wil blom, wanneer hulle wil vrug dra, liewe ouwers, nie, liewe ouwers, liewe ouwers, dit bly jylle verantwoordelikheid, en ek dink daar is een stikkie van dit, omdat jylle vandag hier staan, met hierdie toewijding, wat jylle kom sê, in die eerste plek, dankie, Heere, vir hierdie gave, want dit is die grootste geskenk, wat een mens kan ontvang, uit Godse hand, en dat jylle ouwers, baie welkom in al die ouwers, families, oumas en oupas, vriende, dat jylle hulle saamnooi, en jylle geloof som jylle, en sê, help ons, want ons wil hierdie kinderkies groot maak, en die vreese van die Heere, ons wil vir die, ons wil vir hulle weis, hoe Jesus lyk. So ek is baie blij, dat jylle saam met ons is, Deuteronomium 6 vers 5 tot 7, sê hierdie woorde, daarom moet jy die Heere jou God lief hee, met jou hele hart, met jou hele siel, en met al jou kracht, en hierdie woorde, wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees, en jy moet het so by jou kinders inskerp, en hulle daar oor spreek, of daar oor spreek, um, as jy in jou huis sit, en as jy op pad is, en jy gaan le, en as jy opstaan, wees vir die prachtige kinderkies, hoe Jesus lyk, en dit gaan dier ons optrede, dit gaan oor, hoe ek met my vrou, en met my man praat, hulle sien dit, hulle sien, wat ek nou nog sê, hulle leer as jy vergewe, hulle leer as jy praat, hulle leer as jy optree, hoe daar die optrede, toe een ander mense lyk, en op daar die manier, sien hulle Jesus. Ek wil die laaste storykie vir julle vertel, daar is een sienkie, ehm, um, in een storm, dat is een geweldige storm, wat die huis bedreig, en die pa staan so by die venster, en hy vat die sienkie, en hy sit om so onder een matras in, dat hy net kan veilig wees, want die storm, en die winde, en alles wat aankom, en hier die sienkie kyk die story so onder die matras uit, en hy kryp uit, en hy hardloop na sy pa toe, en hy grijp om so aan sy bene, want hy sê, in hierdie storm is daar net een plek, waar ek wil wees, en dit is by my pa, En ietsie van dit het ook in Petrus' hart gebeur, toe hy op die storm in die boot saam met die disciples is, en Jesus kom aangestap en hy sê, Heer, as dit jy is, roep my, ek wil by jy wees. Ouwers, in die storm, in die lewe wat ons lewe, hart loop altyd na Jesus, die beste plek om te wees is by Christus. Mag die Heere jylle help om sy liefde en sy heerlijkheid en die mooi van Christus vir hierdie kleinkies te te leer en te wees, en mag jylle hulle nie vreese van die Heere groot maak, werk baie hard aan jylle hewelike, die heel tyd, die heel tyd, want as hulle daar die liefde sien, dan sien hulle klaar iets van Christus raak, en al die potentiaal, die talente wat die Heere in hulle harte gegeet, ontgin dit, en dan een laaste ene, dan is hier die preek raak, bring hulle gereeld kerk toe, hoor, Ja, hart loop kets toe, dat hulle ook kan leer van Jesus, terwyl jylle vir hulle ook geleer het van Jesus. Ek het die groot vreugde, wat vandag gebeur, is om hierdie kinderkies aan Jesus toe te wei. Ons gaan hulle self in die naam van die Vader sien en Heilige Gees, en ek gaan net so ietsie oor elkeen van hulle sê. Is jylle nog allemaal recht? Lekker Vadersdag? Moe nie worry oor die skaabout nie, hy is bezig om te prit in die oond, ons gaan nou die kinderkies. Reet toch nie, hy sal met my kom. O, dit raak al hoe lekkerder. <laughs> Wie is oudste? Vier, vier minuten. Waar was jy? Ferdinand Hendrik Pienaar. Ek gaan maar net, Reta, jy is my nota, is geluk nie of jy haar stof. Ferdinand Alexander. Ach, ach, ja, sorry, sorry, ek gaan nou focus, ek was so blij toe kom kon optel. Ferdinand, Hendrik, Pienaar, Brave Adventurer. Christus maak ons Brave mense. Kijk hier so, kom kijk gauw al die mense, kijk hier so, ouwe man, ouwe pa. Dit is een heilige oomlik, en Christus het gesê, dat die kinderkies na my toe kom. Ferdinand, Hendrik, in die naam van die Vader, Seen, en Heilige Gees, Salf ek jou, mag die gins en die heerlijkheid van die Heere oor sy leven wees. In elke aspek van sy leven, mag die Heere hom sien met sy goedheid, mag die Heere hom bruif maak en mag hy elke adventure beleef 
in die gins en in die genade van die Heere. Isabella, Sophia, Pinar, vier minuten jonger, kijk hier die prinsessie, ons gaan baie vinnig wees, kijk hoe goeie is ou man is, kijk al hier die mense, ja, ja, ons wij jou toe, aan Christus, en aan naam beteken ook, die wouter to God, in die naam van die Vader, Seen, en Heilige Gees, toegewaai, aan Christus, dit is een lang pad, wat jylle gestap het, en vir ochend kom jylle net, en jylle sê vir die heren, dankie, vir die gave, wat hy vir jylle gegee het, my gebed is, dat die heren hierdie, dis al raad, hierdie toegewaaide, prachtige mensie, met sy heerlijkheid en gins sal seen, en haar jylle lewe volmaak van sy liefde. Jy ook prachtig het, man. Ons kom nou by jou. Isabella, Sophia. Is dit nie prachtig nie? Gaan al die dammie. Mag die heren verdie vir jou? en ek gaan vir die ouwe som bid aan die einde, mag die heren julle baie reiklik sien, en hierdie kinderkies mag julle hulle in die vreese van die heren groot maak, en sy liefde vir hulle wees, elke dag bly net die staan, asseblief, moet nie gaan, nie so nog raai, goed, wat het geboord van die woord nie? Ok, kos gaan oor Bootas toe, Stef Bootas, hallo Stef, kyk al hierdie mense, kyk hierdie mense, Stef, so mooi, sy naam beteken the crowned one. Stef will be victorious in the Lord Jesus. He will wear a crown of victory. Ek wil ook vir julle lees in Petrus 5 vers 4, wat sê, and when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never fade away. Stefan en Chantel, julle geskenk jy die hand van die heren. Chantel het met kouwe tyd haar moeder en haar vader verloor. Ek is jammer dat ek het ophaal, maar ek weet hoe jou hartie ook voel. En net voor dit, het ek al enigste boete ook begrawe. Maar die Heere kom, en hy sê vir jou, gekroende deelkie van my koninkryk, van my skeping, kom maak ek weer heel. Ek wil vir julle bid, dat die Heere julle baie reiklik sal seen. En ons gaan verochend vir Stef, the crowned one, ook self, in die naam van die Vader, en die Seen, en die heilige gees, en mag hier die gesalfde klein wonderwerk, en jylle lewe vreegte bling, en mag die jyre hom baie reiklik sê, Stef, ek gaan nog een keer draai, kom ga ga, kom sal ek wees jou ga ga iets sê, hulle hem net gesê nou jylle, en daar is een dokter, as jy ooit een dokter nodig het, en daar hoe met baie droog oors, is my gebed, dat die Heere vir klein Stef sal seen, en vreegde en vrede in jylle huis sal bring, en kom jou maak, elke stikkie wat jou maak nodig het, mag die Heere om baie reiklik seen, saam met jylle. Dit is ook prachtig. Daar sy, daar sy, Dion Alexander, Dion, toe ek oor dit gelees het, toe lees ek oor, oor, die pracht van in een vallei, ietsie van die betekenis daarvan, gister toe ons die woester pas rui, en die strome water, levende water, daar onder in die vallei vloei, toe het ek aan die aan gedink, en Alexander beteken, nie die volgende een, defender of men, ja, ek het volgend gesien, jy het begin, ja, 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 Dit is my voorig om ook vir klein Dian aan die Heere toe te wei. Hy gaan my self. In die naam van die Vader, Seen en Heilige Gees, wei ons jou toe aan die Heere. Dit is ok, dit is ok. Mag die Heere klein Dian in jylle lewe seen, mag sy gins en heerlijkheid en gezondheid en vrede en geluk oor hom en oor jylle gesin saam met Loan, Loan Roe, mag die Heere jylle baie reiklik sê, ja, jy is prachtig. Stikkie van die koninkryk, kom bly nou in hulle huis, is nou saam met hulle, kyk net hoe prachtig. Ja, waar is opa, het jy vir opa gewaai? Sê daar achter, daar is het opa. 
Jesus het tyd spandeer, saam met die kinders, nou doen ek het ook vir oog, en mag gaan nou klaar maak, ek beloof, enig iemand wat nog hulle kinderkies wil bring vir my. Dit is die groot werk wat Christus in jylle leven kom doen. Ek wil graag in hierdie oomlik, dankie Engel, was my preek, oor jy sê nie. Ouerskap is so groot verantwoordelikheid, en ons allemaal wat hier is, wil hierdie pad saam met jylle stap. Ek bid dat die heren jylle sal seen. Ek wil een gebed vir jylle saam met jylle kinders doen. Kom ons bid saam. Jemelse Vader, baie dankie vir die heerlijkheid. Dankie in die woorde van Salomo vir die grootste geskenk en gave uit die hand uit. Van elkeen wat hier is, elke kleinkie wat die vandag net weer kom bevestig in die liefde, in die kerk, in die gesin. Ek bid vir die ouwers dat jylle reiklik sal sien met weisheid en inzicht om die ouwe groente tuinkie af te baak en in recht te maak. Alles tot eer en verheerliking van God ons Vader. En elke naam wat oor hulle uitgesprek is en wat hulle ouwers hulle genoem het, jylle, mag die heerlikheid daarvan en mag die werkelijkheid daarvan in hulle lewe seef hier en mag God en sy koninkryk uitgedra word. En elke een van die gesinne is my gebed in Jesus naam. Amen. Baie dankie, jylle paas, jylle krij ook droewoos, jylle is papas moos nou. Kom ons geef vir hulle groot handeklap en as jy jylle buiten sien, spreek een groot wonderlijke seen oor hulle lewe uit. Hulle sê, dit is ook goed vir die tuinkies as hulle so sit en droewoos syg, ne? Ja, ja. Baie dankie, dan klein Stef. Ja, hulle is familie. Dankie Stefie. Baie dankie Reet. Vriend, ek het een baie kort gedachte, wat ek vandag so op Vadersdag met jou wil deel. Ek denk so in die teenwoordigheid van, as ek nou denk aan hulle name van, van braaf, avontuur, listig, toegewaai aan God, verdediger van mense, gekroonde een, dan denk ek, shoo, what a presence, van, van hierdie heerlijkheid, van name met soveel betekenis, hier saam met ons, maar dan denk ek aan, aan God, ons goeie vader, wat jy van gesing het, wat hier is, wat hier is om elkeen te bedien, wie jy is, wat jou naam ook al is, want, want hier is die ding, elkeen van ons wat hier is, jylle kan met my double check, maar elkeen wat hier is, het een naam, recht, ne? elkeen wat hier is, het een naam, um, en naam het vir ons betekenis, en my naam, dis nou maar net soms so terloops, dis net deel van my inleiding van hierdie gedachte, beteken, bright in mind and spirit, reet dat jy met notas neem, asjeblief, A bright in mind and spirit, um, en per tykker is ek heel te mal gemakkelijk om sommer net te gaan met you go boss, jy kan my net, dit net soos jy het wil doen. Um, Reta, Reta het ook een naam, eindelijk is haar rechte naam Magreta, ek het nog alle jare gesê Reta Mag, en vir my is sy die mooiste vrou, wat hy nou vandag vir jaar so ons al bykie moet deel aan die aandag. Maar bybel naam het soveel betekenis gehad, en, en hierdie betekenis het baie gesê van die mense se karakter, van wie hulle is en waarvoor hulle geroep is, en, en ek gaan net so paar, ek gaan glad nie diep gaan vir oog nie, dit is vadersdag, hulle moet hou Abraham, Abraham sy naam beteken, vader van baie, en dis wie Abraham geword het, vader van baie, Petrus sy naam het beteken die rots, en Christus het gesê op hier die rots, so Petrus, gaan ek my kerk bou, ons het die afgelopen paar weke gesels, oor die kerk, oor die familie, en dis asof die heren ons sommer net so as familie, so lekker nabij aan mekaar bring, en iets gebeur, die kinderkies kom, en dis soveel vreugde, op hierdie rood, sê Christus, sal ek my kerk bou, en dan Jesus naam, wat beteken Jesua, die Heere red, God is salvation, en dis wat Jesus kom doen het, hy het sy redding, sy verlossing, vir elkeen van ons gebring, God het ook verskye name. En elke keer in my verhouding met die Heere, en ek geloof waar jy ook in jou pad met die Heere stap, ontdek jy en leer jy elke keer net weer iets niets van wie God is en wie God vir jou is. Ek hoop het gebeur en, en vir oogend, ek, ek het daaran sit en dink, elke keer as ek nou die kinderkies vir jou voor en toe bring en jy sien vir Isabella, Sophia, um, en dan, dan gebeur daar so iets in jou hart, Sonja, iets wat sê, ah, dit is mooi. En elke keer is het eindelijk een stikkie van Godse koninkryk, 
wat ek vir jou weis, as ek Stef bring, as ek Dion bring, as ek vir klein Ferdinand bring, is die stuk van Godse koninkrijk, wat, wat in jou hart net so, ah, oomlik is, en toe ek daar oor dink, en ek dink ek het die voorig om vandag so, vir een paar minute, rarig een kort paar minute, net gauw iets oor God te sê, toe sê ek, heren, hoe wonderlik sal het wees, as ons elkeen net weer in verwondering kom, by een plek, as ons dink aan God, as ek sê, God is skipper God, en het bring so iets in jou hart wat sê, ah, oh, ek kom nou, ek het het al ervaar in my leven, skepper God, en dis precies waar die Bijbel begin, Genesis 1 vers 1 praat hy van skepper God, in die begin het Elohim, skepper God, die hemel en die aarde gemaakt, 2750 keer in die oud testament sal jy lees van Elohim, skepper God, denk gegoe vir die oomlikkie, hoeveel keer in jou leven, as jy denk aan name, aan wie God is, aan wie sy karakter is, het jy al skepper God in jou leven ervaar. Skepper God wat een pad maak in die wildernis. Skepper God wat riviere, strome van levende water maak in die woestijn. Skepper God wat as ek om uitroep en anroep en sê, Heere, ek het die nodig, ek weet nie hoe gaan ek dier hierdie situasie kom nie, en Heere maak vir jou pad oop, maak vir jou dier oop, en jy roep die Heere aan, Skepper God, kom en hy maak nie, Skepper God, kom en hy genees, mag jy sommer net weer so op vadersdag, op niet iets ervaar van Skepper God in jou leven, want geen ding is by God onmoendlik nie. Um, Psalm 8 vers 2, praat van die goeie vader, van wie ons gesing het, Heere, ons Heere, hoe wonderbaar is die naam oor die hele aarde, en dan is dat op Salom 100 vers 5, die boodskapvertaling sê, die Heere is een goeie God, hy sal ons wat in hom glo nooit op hou lief hee nie, hy is een goeie God, vir nou en vir altyd. Net so paar name nog, jy onthou die story van Abraham en Isaac, Abraham wat vir Isaac gaan offer, En wat gaan hy doen in die situasie? En God kom en hy gee lam, hy voorsien een lam. En hy word Yahweh Jaira, die Heere wat voorsien. Nou ek gaan nie nou diep in naam en naam beteken. En sê ek wil net dit weer vir jou herinner dat God is die Heere wat voorsien. Misschien het jy hom al op hierdie manier ontdek. Wanneer jy by jou leven kom in een plek wat jy nie weet wat om te doen. Hoe gaan ek jy deerkom? Ek het iets nodig. Dan word hy vir jou die Heere wat voorsien. God en Mooses is in gesprek daar by Mara, waar die water bitter was. En God kom openbaar omself van Mooses as Jehova Rafa, die Heere wat genees. In Exodus 17 lees jy weer van Mooses, wat saam met die volk oorwinning oor die Amalekie te kry, en hy word Yahweh Nisi, hy stel homself op hierdie manier voor, hy sê die God wat oorwinning gee. Het jy al nodig gehad? om met die God wat oorwinning gee, in gesprek te gaan, het jou mal nodig gehad, en ingeroep, by een moeilike situasie, by een moeilike plek in jou werk, hier ek het hier die oorwinning nodig, want hy is die ene wat vir ons meer as oorwinning, oor, oorwinnaars maak, dan roep ek om in, daar is soveel name van God, God wat, God van vergifnis, God van hoogtes, heilige God, God wat nabij is, God van liefde, en elke keer, is het omtrent soos een padkaart wat my net nader vat, en ek ontdek meer en meer die karakter van God, soos het ek in verhouding met hom staan. Een laaste punt wat ek met jou wil deel. Mooses, en allemaal ken waarschijnlijk die story van Mooses, wat by die brandende braambos staan, en God openbaar homself aan Mooses, en hy moet die volk uit, lei uit, slavernij uit, en hy ontmoet God op hierdie manier, en hy sê vir God, maar wie moet ek sê, het my gestuur? Wie is hy? Wat is hy naam? Kan ek vir Exodus 3 vers 14 en 15 lees. Toe sê God vir Mooses, ek is wat ek is. Jy moet vir die Israelite sê, ek is, het my na julle toe gestuur. Verder sê God vir Mooses, jy moet ook nog vir die Israelite sê, die Heere, die God van julle voorvaders, die God van Abraham, van die God van Isaac en die God van Jacob, het my na julle toe gestuur. Dit is ewig my naam. Dit is die naam waarmee ek aangeroep moet word van geslag tot geslag. Ek is, ek is die bron van alles. Dis wie God ons vader is. Hy is die begin en die einde. Hy is die alfa en die omega. Dat is niemand anders soos ons wonderlijke God nie. En op soveel plekke in die woord het hy weer by herhaling kom sê, dis wie ek is, ek is 
die brood van die lewe, ek is die licht van die wereld, ek is die enigste ingang vir die skaap om na my toe te kom, ek is die goeie herder, ek is die opstanding, en ek is die lewe, ek is die weg en die waarheid en die lewe, ek is die ware wijnstok. en as ons in Christus is, in ons wonderlijke vader, dan ervaar ons iets van die oorwinningslewe, dan ervaar ons iets van sy liefde en sy ontferming en sy nabijheid. Soveel name van ons wonderlijke vader, ek is, en dan kom Jesus self. Sy disciple sê, maar, maar, maar meester, as ons bid, hoe moet ons dan nou bid? Want ons het nou sommer net so onder mekaar hier verochend een klomp name genoem, van wie God is, en sy grootheid, en sy heerlijkheid. En Jesus kom maak dit baie eenvoudig vir sy volgeling. Hy sê vir hulle, bid dan so, in Matthies 6, onze vader, wat in die hemel is, hier sal jy kan vir my nader kom, Matthies 6 vers 9, onse vader, Jesus kom, die seen van die allerhoogste God, en hy kom leer ons om te praat met ons, Abba vader, ons vader, ons skepper God, so as ek sê, onse vader, dan praat ek met my skepper God, as ek sê onse vader, dan praat ek met hom wat genees, wat red, wat oorwinning gee, wat vergifnis gee, wat die heilige God is, die een wat nabij is, wat ons met sy ontferming en sy liefde nader trek. Vriende, as ek aansluit by waarmee ek begin het verochend, wat ons, wat die Heere gekies het, die rechte besluit in die leven maak, Johannes 1 vers 12 is die mooiste versie vir vandag. Hy sê, want amal wat om aangeneem het, het hy die mag gegeen om kinders van God genoemd te word. Elkeen wat die Heere aangeneem het, vir ons word hy ons vader. Vir ons word hy die een waar ons vir ochend kan sit en met ons pa kan kom gesels. Ek het so gedink, ek is ook een pa aan my sien Heinrich. Um, nou die dag toe ek sy foon kry, hy bly in Centurion, maar ek loer per tyker op die kinderse foone, toe, toe sien ek my naam is gesê, was dad, is nice, want dis in verhouding, dis in behoort, maar die gind denk ek het my ergens gesê, was pa, dis my kinders, en hulle het in hierdie verhouding, in hierdie gebondenheid van, van die gesin, het hulle iets kom ervaar, en, en kan hy vir my boodskap hier stuur, en sê pa dit, en pa dat, of hy kan my bel, en my die kan my vraag, pa, kan jy my hiermee help? En uit verhouding uit, gebeur daar iets kostbaar, en iets wonderlik, wat hierdie kinderkies wat hier voorgestaan het, ook uit verhouding uit gaan leer op die pad voor en toe. En hulle kan hulle harte met ons deel, want ek is pa en hulle is kinders, as het jou vader vir ochend vir jou wil doen. Wil jou net nooi, allemaal wat my aangeneem het, is my kinders. Jy kon Jy kan kom sit by die voete van die vader en sê, vader, ek het, ek het vandag so'n bykie van skepper Godse karakter in my hart nodig. Ek het vandag so'n bykie van die groot geneesheer God in my leven nodig. Of ek het pijn, ek het seer, ek het so nodig dat jy net help, want hier is seer, ek weet nie om dit te hanteer nie. Kan jy net kom heel maak, kan jy net van die olie van die heilige geest op my, op my hart en op my seer kom drip en het gebeur omdat ons sy kinders is, het gebeur omdat ons in verhouding met die Heere leef. My laaste skrif, Romeine 8 vers 14, 15, Frans, hy is nie daar nie, maar, maar hoor gauw hierdie mooie vers, hy sê, amal wat hulle dier die geest van God laat lei, is kinders van God. Amal wat hom aangeneem, amal wat toelaat, dat die geest hulle lei in my optrede, in my keeses, en wat ek doen, is kinders van God. Die geest wat aan julle gegees, maak julle nie tot slaven nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Julle die geest ontvang, wat julle tot kinders van God maak, en wat ons laat roep, Abba Vader, ek is, is Godse geest, in my en jou, want ons ontvang sy geest, wanneer ons hom anneem, wat dan met vrijmoedigheid kom sit, om ons vat, en ons kan met die voete van die vader kom sit en sê, my vader, my pa, Abba vader, ek het die nodig. Ons gaan hier die dienst vir oogend afsluit, met dit wat Jesus ons kom leer het om te sê, ons vader, ek bid dat jy een wonderlijke vadersdag sal beleef, maar my gebed vandag is, dat die liefde van die heilige gees net weer vir jou daar die ah, oomlik 
oop sal maak, oor wie jou skepper God, ewige vader, vir jou beteken, wat hy vir jou beteken, wat hy in jou leven wil doen, mag die Heere die baie reiklik seer. Kom ons sit net so, en dan sing ons hierdie lied, saam. Dankie Lisa. van ons God en Vader vandag jou metgesel wees oor waar jy heen gaan mag die innige liefde van Jesus wat die onfermende liefde van die Vader vir ons kom wees en jou leven aanraak mag jy dit so intens beleef vandag waar jy ook al beweeg mag die Heilige Geest wat jou help om elke tree met vrijmoedigheid met vrede voor en toe te stap jou lewe kom vol maak met sy gins en sy vrede en sy heerlijkheid. Die Heere sê het baie reiklik. Amen. Baie dankie. Vriende, gaan genie die dag, daar by die deur is, daar vir jou geleentheid om vir ons by te dra met offerandes en tiendes en dankbare harte. Gaan hy een heerlijke vadersdag en moet asjeblief nie die blits eet nie. Amen. Say, and